নমস্কার বন্ধুরা আপনি শুনছেন আড্ডাবাজ আড্ডাবাজের আজকের নিবেদন রাজশেখর বসুর কলমে রটন্তি কুমার স্কুল ছুটির পর মানিক বলল এই রটাই আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ি আসবি চায় নিমন্ত্রণ রটাই বলল আজ তো জন্মদিন বুঝি দূর বোকা জন্মদিন বছরে কবার হয় এই তো সেদিন হয়ে গেল ভোজ খেয়ে পেটের অসুখ হলো তোর মনে নেই তবে কিসের নেমন্তন্ন ভাই আজ বিকেলে দিদিমণির বর আসবে তো রুবি দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে নাকি দূর বোকা বিয়ের এখন কিছুই ঠিক হয়নি আজ খগেনবাবু দিদিমণির সঙ্গে ভাব করতে আসবে যদি খুব ভাব হয়ে যায় তবেই বিয়ে হবে রটাই সমজদারের মতন বলল ও সে নিমন্ত্রণে যেতে সর্বদাই প্রস্তুত উপলক্ষ যাই হোক না কেন ভাব বা আড়ি বিয়ে বা বৌভাত অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধ মুড়ি ছোলা ভাজা কেক বিস্কুট কচুরি সন্দেশ পোলাও কালিয়া কিছুতেই তার কোনো আপত্তি নেই বিকালে পৌনে পাঁচটার সময় রটাই যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন হয়ে মানিকদের বাড়ি যাচ্ছে এমন সময় তার বড় দিদি বলল এই রটাই এই টিফিন ক্যারিয়ারটা নে মানিকের মাকে দিবি সাবধানে নিয়ে যাবি ফেলে দিস না যেন খালি হলে আসবার সময় ফেরত আনবি টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে রটাই বলল ও কি ভারী কি আছে বড় দিয়ে দে বাদামের নিমকি আর মাছের কচুরি আর মাংসের প্যাটি আর পেস্তার বরফি আর ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ সব আছে মানিকদের বাড়ি গিয়ে তো দেখতেই পাবি খেতেও পাবি ওদের বাড়িতে তো খাওয়ানো হবে তো তুমি আবার খাবার দিলে কেন বলো না দিদিমণি আ তোর অত খোঁজে দরকার কি মানিকের মা তৈরি করে দিতে বলেছেন তাই দিয়েছি মানিকদের বাড়ি বেশি দূরে নয় সেখানে গিয়ে মানিকের মাকে টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে রটাই বলল কই মাসিমা রুবিদির জামাইবাবু আসেনি মানিকের মা বললেন ছেলের কথা চিরি দেখো দশ বছরের ঢেকি এখনো বুদ্ধি শুদ্ধি হলো না ও তো পানুর বন্ধু খগেন চা খাবার জন্য আসতে বলেছি খবরদার রটাই তার সামনে যেন অসভ্যতা করবি নে সজরে মাথা নেড়ে রটাই জানালো যে অসভ্যতা করার ছেলে সে অন্তত নয় মানিক তাকে বলল দাদার সঙ্গে খগেনবাবু সাড়ে পাঁচটায় আসবে ততক্ষণ চল ও ঘরে আমরা না হয় ক্যারাম খেলি যথাকালে মানিকদের দাদা পানু বা পান্নালালের সঙ্গে শ্রীমান খগেনের আগমন হল সুশ্রী চেহারা শৌখিন পোশাক দেখলেই বোঝা যায় যে বড় লোক নিজের মোটরে এসেছে বয়স ছাব্বিশ সাতাশ তার বাপের অব্র আর কয়লার ব্যবসায় সে কাজ করছে রূপে গুণে বিদ্যায় টাকায় এমন পাত্র দুর্লভ মানিকের মা তাকে জামাই করবার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন সম্প্রতি তার বড় ছেলে পানুর সঙ্গে খগেনের আলাপ হয়েছে মায়ের অনুরোধে পানু তার বড়লোক বন্ধুকে ধরে এনেছে চায়ের টেবিলে ছজন বসেছেন প্রধান অতিথি খগেন প্রধান আকর্ষণ রুবি প্রধান বক্তি তার মা দুই ভাই পানু আর মানিক এবং মানিকের বন্ধু রটাই বাড়ির কর্তা অনেক দেরিতে অফিস থেকে ফিরবেন তার জন্য অপেক্ষা করতে তাই বারণ করেছেন যথারীতি হালকা আলাপার অকারণ হাসি চলতে লাগল রুবি গোটা কত গান গাইল তার মা বললেন জানো বাবা খগেন ওই ইনফ্লুয়েঞ্জা হবার পর থেকে না আমার এই রুবির গলাটা একটু ধরে গেছে নইলে বুঝতে শুনতে কি চমৎকার গায় আমার রুবি রীতিমতো ওস্তাদের কাছে শেখা কি না এই যে এই ছবিটা দেখো রুবি এঁকেছে নাম দিয়েছে মত্ত দাদুরি আকাশে ঘন ঘটা সরোবর জলে টই টুম্বুল তাতে রক্ত করবি ফুটেছে রুবি বলল রক্ত কুমুদ আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই হলো রক্ত কুমুদ ফুটেছে 
সরোবরের তীরে সারি সারি দাদুরিরা সব বসে আছে গলা ফুলিয়ে প্রাণ পণে ডাকছে তাদের ছাতি যাচ্ছে ফাটিয়া অবনী ঠাকুরকে দেখাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তিনি আর রইলেন কোথায় আর এই যে দেখো কি সব সুন্দর সুন্দর বুনেছে গো এই যে এই যে দেখো এই টেবিল ক্লথটা হচ্ছে অজবটা প্যাটার এর চারিদিকে পদ্ম ফুল আর মধ্যিখানে একটা মুরগি কি এক্সিলেন্ট করেছে না ওরে বানু খগেনের ছাতিটা মাপ নে তো রুবি ওর জন্য একটা ভেস্ট বুনে দেবে জানো বাবা খগেন সবাই বলেছে মেয়ের যখন অত রূপ তখন মিস ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে দাঁড়াচ্ছে না কেন আমার তো খুব মত ছিল কিন্তু ওর বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না মস্ত বড় অফিসার হলে কি হবে জন্ম যে অজ পাড়া গায় মানিক তার ভাবি ভগ্নীপতিকে প্রশ্নে প্রশ্নে একেবারে অস্থির করতে লাগলো আপনার এই ঘড়িটায় দম দিতে হয় না বুঝি এই এই ফাউন্টেন পেন্টের দাম কত মোটর গাড়িতে রেডিও বসাননি কেন আপনার সিগারেট কেসটা দেখান না বিলাতে কিনেছেন বুঝি আপনার ক্যামেরা আছে আমাদের ছবি তুলে দেবেন ইত্যাদি খগেনকে রটাইয়ের খুব পছন্দ হল সে তিন চারবার আলাপের চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বেরোতে না বেরোতে রুবি আর তার মা কটমট করে তার দেখে তাকালেন অগত্যা সে চুপ করে খাবারের অপেক্ষায় বসে রইল আজ রটাইকে নিমন্ত্রণ করতে রুবির মায়ের মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু সে খাবার বই আনবে তাদের বাড়িতে আবার চাকরের অভাব সেজন্যই নেহাত চক্ষু লজ্জার খাতিরে তাকে খেতে বলা হয়েছে অবশেষে খাবার এলো বাড়ির চাকর একটা ময়লা হাফ প্যান্টের ওপর ফর্সা হাতা কাটা শার্ট পরে খাবার আর চায়ের ট্রে একে একে নিয়ে এলো সে মেদিনীপুরের লোক কিন্তু রুবির মা তাকে বই বলে সম্বোধন করে হিন্দিতে ফরমাস করতে লাগলেন রুবি পরিবেশন করল রটাই সব অনাদর ভুলে গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে খেতে লাগল রুবির মা বললেন কই কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা খগেন আরো দুটো কচুরি আর প্যাটিস দি বল না রে রুবি ভালো করে খেতে এত খেটে সব তৈরি করলি না খেলে যে মেহনত সার্থক হবে না সব জিনিসটা কেমন হয়েছে বাবা খগেন বলল অতি চমৎকার হয়েছে এমন খাবার কোথাও খাইনি উৎফুল্ল হয়ে রুবির মা বললেন সত্যি তোমার জন্য রুবি সেই সকাল থেকে সমস্ত জিনিস নিজে হাতে তৈরি করেছে ও রান্নার হাত অতি চমৎকার রটাইয়ের মুখ কচুরিতে বোঝাই তবুও সে চুপ করে থাকতে পারল না মুখের ডেলাটা এক পাশে ঠেলে রেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল বারে ও সব তো আমার বর্দি করেছে রুবির মা গর্জন করে বললেন চুপ কর অসভ্য ছেলে যে জানিস না তা বলতে আসিস কেন কচুরি পিণ্ড কোঁত করে গিলে ফেলে রটাই বলল বা আমি তো বাড়ি থেকে সব নিয়ে এলাম রুবির মুখের তিন স্তর গোলাপি প্রলেপ ভেদ করে বেগুনি আভা ফুটে উঠল তার মা রেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন পানু এই হতভাগা হিংসুটে ছোঁড়াটাকে ওই মানিকের পরবার ঘরে রেখে আয় তো মিথ্যে কথার ঢেঁকি ভদ্দর সমাজে কখনো মেশেনি কেবল বড়াই করতে জানে তখনই বারণ করেছিলাম ওটাকে আনিস না তা কে শুনবে কার কথা ভারী গুণের বন্ধু যে পান্নালাল রটাইয়ের হাত ধরে হিরহির করে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন তারপর বললেন তো তো খাওয়া হয়ে গেছে এখন বাড়ি যা রটাই রটাই বলল খাওয়া তো কিছুই হয়নি এখনো প্যাটি নিমকি বরফি ল্যাংচা আর চা বাকি রয়েছে খালি হলে টিফিন কেরিয়ারটাও তো নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আমি সব এনে দিচ্ছি তুই এখানে একলাটি বসে চুপচাপ খেয়ে নিবি তারপর সোজা বাড়ি চলে যাবি কেমন 
রটাই ঘাড় নেড়ে জানালো যে সে তাতেই রাজি অত ধমক খাওয়ার পরেও তার খিদে ঠিক আছে কিন্তু পান্নালাল তাকে যা এনে দিল তা যথেষ্ট নয় যেটা আসল জিনিস ল্যাংরা আমের ল্যাংচা তাই তাকে দেওয়া হয়নি যা জটল তাই সে অনেকক্ষণ ধরে খেল তারপর কাউকেও কিছু না বলে বাড়ি রওনা হয়ে গেল রটাইয়ের বেফাঁস কথার ফলে ও ঘরের চায়ের আসরটি একেবারে মাটি হয়ে গেল আলাপ মোটেই জমল না যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন তাও কিছুমাত্র অগ্রসর হল না রুবি গোঁজ হয়ে বসে রইল তার মুখ থেকে হ্যাঁ না ছাড়া কোনো কথাই বেরোল না ওই বজ্জাত রটাইটারে সে যদি হাতে পায় তো কুচি কুচি করে কেটে ফেলে আর মায়েরই বা কি আক্কেল তার মেয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরি করেছে এ কথা ইশারায় বললেই তো চলত ঢাক পিটিয়ে জানাবার কি দরকার ছিল কেবলই বক বক করে এলোমেলো কথা বলতে পারে ওই শয়তান ছোড়াটা যে জল জ্যান্ত সামনে বসে রয়েছে সে হুঁশি হলো না অপ্রিয় ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য রবীন মা অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন পান্নালালও তার বন্ধুকে খুশি করবার জন্য নানা রকম রসিকতা করতে লাগল খগেন হাসি মুখে অল্প স্বল্প কথা বলে কোনো রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখল খানিক পরে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল আজ তবে উঠি মাসিমা আরেক জায়গায় দরকার আছে ও যা খাইয়েছে তা হজম হতে কিন্তু তিন দিন লাগবে রুবির মা বললেন কি আর খেয়েছ বাবা ও তো কিছুই নয় আবার এসো কিন্তু সকালে বিকেলে সন্ধে যখন তোমার সুবিধা তুমি তো ঘরেরই ছেলে যা ঘরে থাকবে তাই খাবে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ঝুঁকে নমস্কার করে খগেন বিদায় নিল কিছু দূর গিয়েই সে দেখতে পেল একটি ছেলে টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে চলেছে গাড়ি থামিয়ে খগেন ডাকল ও খোকা আমাকে ডাকছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে তা তোমার নাম কি ভাই রটাই আ এসো এসো গাড়িতে ওঠো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই রটাই উঠে বসল খগেন বলল তুমি বুঝি খুব রটিয়ে বেড়াও হ্যাঁ তাই রটাই নাম রটাই উত্তর দিল দূর তা কেন আমার ভালো নাম শ্রী রটন্তী কুমার রায় চৌধুরী আমি রটন্তী পুজোর দিন জন্মেছিলাম কি না তাই আমার দাদা মশাই ওই নাম রেখেছেন আর আমার বরদিন নাম জয়ন্তী মঙ্গলা ছোড়দিন নাম প্রত্যঙ্গীরা ও তোমাদের খুব জমকালো নাম দেখছি তা বাড়ি কত দূরে কোন ক্লাসে পড়ো বাড়িতে কে কে আছেন রটাই জানালো তার বাড়ি বেশি দূরে নয় সে ক্লাস সিক্সে পড়ে বাবা রেলে কাজ করেন বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় মাঝে মাঝে আসেন বাড়িতে আছেন তার মা দুই দিদি আর সে নিজে দিদিদের এখনও বিয়ে হয়নি তাছাড়া ভুঁদো কুকুর আর রূপসী বেড়ালও আছে ভুঁদোটা ভীষণ লোভী সেদিন মাল পচুরি করে খেয়েছিল কিন্তু রূপসী হচ্ছে ভদ্র মহিলা খেতে না বললে খায় না শীঘ্রই আবার তার বাচ্চা হবে খগেনের যদি দরকার থাকে তবে যতগুলো ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারে রটা এই মোটেই লাজুক নয় অপরিচয়ের জন্য যেটুকু সংকোচ ছিল তা অল্পক্ষণ আলাপে সহজেই কেটে গেল সে প্রশ্ন করল রুবিদির সঙ্গে আপনার ভাব হল খগেন হেসে বলল কই আর হল চায়ের টেবিলে তুমি যা বোমা ছুঁড়েছ তাতে তো সবাইকার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই আরে না না তুমি খুব ভালো ছেলে শুধু একটু কাণ্ড জ্ঞানের অভাব যা বলতে নেই তাই বলে ফেলেছ আমি সত্যি কথাই বলছি আমার বর্দির কাছেই শুনেছি যে মানিকের মা বলেছেন তাই খাবার তৈরি করে দিয়েছে নাহে না তুমি কিছু জানো না রুবি দি সব নিজের হাতে তৈরি করেছে কখনোই নয় আপনি কিছু জানেন না রুবিদি শুধু আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ করতে পারে ব্যাঙের ছবিটা তার আঁকা বটে কিন্তু সেই যে পদ্ম ফুল আর মুরগির ছবিওয়ালার টেবিল ক্লথটা আপনাকে দেখিয়েছে সেটা রুবিদি তৈরি করেনি মানিকদের বাড়ির পাশের বাড়িতে আমাদের ক্লাসের কেল্টে থাকে তারই পিসিমা ওটা বানিয়েছে আমি ওদের বাড়ি যাই কি না তাই সব জানি তুমি অতি সাংঘাতিক ছেলে 
আফা তেরি বল কিন্তু তোমার সেই জয়ন্তী মঙ্গলা দিদিমণি যে খাবার তৈরি করেছেন তার প্রমাণ কি তোমাদের বাড়ি গেলে আমাকে ওই রকম খাওয়াতে পারবে হ্যাঁ খুব পারব না পারলে আমার কান মুলে দেবেন আর যদি পারো তবে তুমি আমার দোকান মুলে দেবে নাকি হ্যাঁ দূর আপনি যে বড় যদি হেরে যান তো আমাকে ফাইন দেবেন ফাইন তা কত ফাইন দিতে হবে একটু ভেবে রটাই বলল এক টাকা দেবেন ও মোটে এক টাকা দিলেই হবে দু টাকা যদি দেন তো আরও ভালো আমার দোকানের বদলে আপনার দু টাকা এখন চলুন না আমাদের বাড়ি পাগল নাকি এই মাত্র এত খেয়ে আবার তোমাদের বাড়ি দিকে খাবো কি করে হ্যাঁ আচ্ছা পরশু রবিবার সেদিন বিকেলে ঠিক আসবেন বলুন হুম তুমি বাড়ির কর্তা মশাই নাকি ওখানে কেউ তো আমাকে চেনে না যদি গায়ে পড়ে খেতে যাই তবে যে আমাকে অসভ্য হ্যাংলা মনে করবেন ইস মনে করলেই হলো আমি তো আপনাকে চিনি আমার কথায় যদি আপনি আসেন তবে কেউ কিচ্ছু মনে করবে না কিন্তু দেখুন আমরা হচ্ছি গরিব অত রকম খাবার হবে না মানিকের মা মাছ মাংস পেস্তা বাদাম এইসব পাঠিয়ে দিয়েছিল তাই বর্দি করে দিয়েছে রবিবার বিকেলে ঠিক আসবেন কিন্তু বেশ তুমি যখন নেমন্তন্ন করছো তখন যাব কিন্তু খাবার মোটেই তৈরি করবে না শুধু চা বাহ তাহলে আপনার বিশ্বাস হবে কি করে হ্যাঁ কেউ খাবার করতে জানে কি জানে না তা কিন্তু আমি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি আরেকটা কথা ওখানে যে কাণ্ডটি বাঁধিয়েছিলে তা যেন তোমাদের বাড়িতে বলো না তাহলে তাহলে আমি ভারী লজ্জায় পড়ব আর দেখো মানিককে সেদিন ডেকো না যেন না মানিকের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি আজ অতক্ষণ তার পরবার ঘরে একলাটি রইলাম একবারও এলো না আড়ি করবে কেন শুধু পরশু দিন তাকে তোমাদের বাড়িতে এনো না আচ্ছা রটন্তি কুমার তোমার বর্দির তো খুব জমকালো নাম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কাপালিনী খাবার তৈরি তো ওস্তাদ তা তিনি দেখতে কেমন খুব সুন্দর রুবিদি এক ঘন্টা ধরে রং মেখে তবে ভরসা হয় কিন্তু বর্দিকে কিচ্ছু করতে হয় না আর তার গানের কাছে রুবিদির গান যেন কাক ডাকছে কিন্তু বললেই বর্দি গায় না আপনি যদি খুব অনেকবার অনেক করে বলেন তবেই গাইবে আর জানেন বর্দি এম এ পাস ছোড় দিয়ে আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে আর রুবিদি তিনবার ভেল করেছে বর্দি শিগগির একটা চাকরি হবে দাদা মশাই কি বলেন জানেন লক্ষ্মী আর সরস্বতী আর অন্নপূর্ণা একসঙ্গে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে যা হয় বর্দি হচ্ছে তাই আর তোমাকে কি বলেন হি হি করে হেসে রটাই বলল সে ভারী বিশ্রি আমাকে বলেন ন্যাচ কাটা বীর হনুমান বিশ্রি কেন হনুমানের মতো সচ্চরিত্র দেবতা কটা আছে হ্যাঁ আমার কি মনে হয় জানো তুমি হচ্ছে নারদ মণি পাক্কা দালাল মানিকের মা তোমার কাছে একেবারে খুঁকি কম্পিটিশনে দাঁড়াতেই পারবে না হ্যাঁ এইটে তোমাদের বাড়ি তো আচ্ছা এসো ভাই হ্যাঁ পরশু আবার দেখা হবে এসে রটাই বলল দিদিমণি মস্ত খবর খগেন বাবাকে নেমন্তন্ন করেছি পরশু বাড়িতে বিকেলে চা খেতে আসবেন জয়ন্তী বলল খগেন বাবু আবার কে ওই যে আজ যিনি মানিকদের বাড়িতে চা খেলেন তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে মস্ত বড় মোটর কার তোমাকে বেশি কিছু করতে হবে না শুধু মাছের কচুরি মটন প্যাটি ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা আর চা জয়ন্তী তার মাকে ডেকে বলল তোমার খোকার আক্কেল দেখো মা কথা নেই বার্তা নেই হুট করে কোথাকারকে খগেন বাবু না বগেন বাবু তাকে নেমন্তন্ন করেছে আবার আমাকে খাবারের ফরমাস করছে এই খাবার খুব সস্তা তাই না রে তার খরচ তুই দিবি রটাই হাত নেড়ে বলল সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না দিদিমণি আমি তোমাকে দুটো টাকা দেব কিন্তু আজ নয় 
সে পরশুর পরে তোরশু ঠিক আছে তুই টাকা পাবি কোথা থেকে মানিকের মায়ের কাছ থেকে মুটে ভাড়া আদায় করবি নাকি দেখ তোমাকে সে পরে বলবো এখন বলতে মানা বুঝলে ওই অচেনা উটকো লোকের জন্য আমি খাবার করতে পারবো না অচেনা কেন হবে আমার সঙ্গে খুব ভালো ভাব হয়ে গেছে তার তার নিজের মোটরে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেছিস বুঝি রটাইয়ের মা বললেন তা খোকা যখন নেমন্তন্ন করে ফেলেছে তখন আসুক না খগেন বাবা কিছু খাবার তৈরি করিস বাজারের জিনিস দেওয়া তো ভালো দেখাবে না নির্দিষ্ট দিনে বিকেল বেলায় খগেন রটাইদের বাড়িতে উপস্থিত হল বসবার ঘরের সজ্জা অতি সামান্য শুধু তক্তাপোষের ওপর ফরাস পাতা কিন্তু আদরের ত্রুটি হল না রটাইয়ের মা খগেনের সঙ্গে আত্মীয়ের মতনই আলাপ করলেন আজকের আসরে প্রধান বক্তা রটাই সে তার নতুন বন্ধুকে নিজের সম্পত্তির মতন দখল করে রইল এবং এক টানা কথা বলে যেতে লাগল একটু পরে জয়ন্তী আর তার ছোট বোন খাবার নিয়ে এল খগেন বলল রটন্তি কুমার এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম তবু তুমি এত সব খাবার করিয়েছ রটাই বলল বাহ আপনার জন্য বর্দি খাবার করেছে আমিও খাবো যে সেদিন মানিকদের বাড়ি আমার তো ভালো করে খাওয়াই হয়নি জয়ন্তী বলল পেটুক কোথাকার কচুরি চিবুতে চিবুতে খগেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রটাই চুপি চুপি বলল এখন আপনার বিশ্বাস হলো তো দৌ দু টাকা হেরে গেলেন তো আজই দেবেন কিন্তু দেখুন এইবারে দিদিমণিকে গান গাইতে বলুন না খগেন চুপি চুপি উত্তর দিল আজ নয় আর একদিন হবে কোন রটাইয়ের মা বললেন এই খোকা ওকে বিরক্ত করছিস কেন খেতে দিবি না জয়ন্তী বলল দেখো না জোকের মতন ধরে আছে খগেন সহাস্যে বলল না না বিরক্ত করেনি ও আমাকে খুব স্নেহ করে যদিও মোটে দশ মিনিটের পরিচয় তবুও রটাই হচ্ছে অত্যন্ত দিদি ভক্ত আমার কানে কানে আপনার একটু গুণগান করেছিল জয়ন্তী বলল ভারী অসভ্য হয়েছিস তুই রটাই বলল কই আবার অসভ্য হলাম শুধু বলছিলাম তুমি খুব ভালো খাবার করতে পারো তাই বুঝি অসভ্যতা হলো আচ্ছা তুমি খাবার পারো না গান পারো না সে তার পারো না মোটে কিচ্ছু পারো না জানো বতি খগেনবাবু মোটরে কিছু শব্দ হয় না ঝাঁকুনিও লাগে না খগেন বলল চলো না আমার সঙ্গে একটু বেরিয়ে আসবে তারপর তোমাকে আমি এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব খন মহা উল্লাসে রটাই হনুমানের মতন হুপ শব্দ করে গাড়িতে চড়ে বসল তার মা আর তার দিদিদের কাছে বিদায় নিয়ে এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খগেন চলে গেল যেতে যেতে রটাই খগেনকে বলল দেখুন রুবিদি হচ্ছে একদম বাজে তার মা আরও বাজে আপনি আমার বর্দির সঙ্গেই ভাব করুন খগেন বলল হ্যাঁ নেহাদ বাজে কথা বলনি রটাই আচ্ছা কেমন করে ভাব করতে হয় আমাকে একটু শিখিয়ে দিতে পারো ওহো তোমার বাজি চেতার কথা ভুলে গিয়েছিলাম এই নাও টাকা দুটো পকেটে পুড়ে রটাই বলল আমরা স্কুলে কি করে ভাব করি জানেন মনে করুন একটা নতুন ছেলে এসেছে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এই তোর নাম কি রে সে বললে হাবুল আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম হাবুল তোর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল এই নে দুটো লাল কাছের গুলি আর আড়ি করা এর থেকেও সহজ দাঁড়িতে তিনবার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বলতে হয় আড়ি 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 খাসা নিয়ম তোমার ববিদির সঙ্গে ওরকম ভাব হতে পারে তিনি মুখিয়ে আছেন কি না কিন্তু তোমার জয়ন্তী মঙ্গলা দিদিমণিটি অন্য রকমের পীর চাপড়ে ভাব করা যাবে না তার মতো রমণীর মন সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন যা হোক আমি চেষ্টা করে দেখব কিন্তু হাজার বছর সাধনা করা তো চলবে না না 
আমার বাবা মা বিয়ের জন্য তারা লাগিয়েছেন যে বলছেন যাকে খুশি বিয়ে করো কিন্তু বোকার মতন পছন্দ করো না আর বেশি যেন দেরিও না হয় মাঘ মাসে আবার তীর্থ ভ্রমণে বেরোবে তার আগেই বিয়ে দিতে চায় দেখি তার মধ্যে কিছু করতে পারি কি না আচ্ছা শোনো রটাই তুমি বড় ব্যস্ত বাগিস তোমার দিদিমণিকে ভাব করবার জন্য আবার খুঁচিও না যেন উড়ি বাবা তাহলে আমার পিঠে তোমার দম কিল মারবে আমাকেও মারবে না তো না আপনাকে কিছু বলবে না বেড়ানো শেষ হলে রটাইকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে খগেন চলে গেল তারপর সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এক মাসের মধ্যে একবার মানিকদের বাড়ি এবং তিনবার রটাইদের বাড়ি গেল খগেন বড় মুশকিলে পড়ল রুবির মা বারবার তাকে আসবার জন্য বলে পাঠাচ্ছেন এদিকে রটাইয়ের আবদার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে ছেলে মানুষের কথা ঠেলা যায় না অগত্যা রটাইদের বাড়িতে খগেন ঘন ঘন যেতে লাগল দিন কতক পরে রটাই জিজ্ঞাসা করল ভাব হলো খগেন বলল ধীরে রটন্তী কুমার ধীরে পণ্ডিতেরা বলেন কি জানো পথ হাঁটা কাঁথা সেলাই আর পাহাড় টপকারও সৈন্য সৈন্য মানে আস্তে আস্তে করতে হয় ভাব করাও সেই রকম তাড়াহুড়ো চলে না বাবা যদি আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করতেন তবে এতদিনে কোন কালে ভাব হয়ে যেত কিন্তু তা তো তিনি আর করবেন না আবার তার টাকাও বিস্তর আছে সব আমি পাব এই হয়েছে বিপদ আর কি বিপদ কেন টাকা থাকা তো ভালোই কত রকম মজা করা যায় আইসক্রিম চকলেট মোটর গাড়ি দম দেওয়া ইঞ্জিন ব্যাডমিন্টন পিপং লোডো আরও কত কি তোমার দিদি যে তা বোঝেন না তার বিশ্বাস সমান সমান না হলে ভাব করা ঠিক নয় আমি তাকে বলি তুমি বা কিসে কম দেখতে আমার চাইতে ঢের ভালো বিদ্যেতেও বেশি তোমার দাদা মশাই তো বলেই দিয়েছেন তুমি হচ্ছ লক্ষ্মী সরস্বতী আর অন্নপূর্ণার অ্যাভারেজ তুমি চমৎকার গাইতে পারো আর এদিকে আমার গলা টিপলেও সারে গাঁয়া বেরোবে না তুমি হরেক রকম খাবার করতে জানো মায় ল্যাংড়া আমের ল্যাংচা আর আমি পাউরুটি কাটতেও জানি নি তবু তোমার দিদিমণি খুঁত খুঁত করছেন যা হোক তুমি ভেবো না রটাই সব ঠিক হয়ে যাবে এ দিন কতক সবুর করো পাঁচ দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করল ভাব হল খগেন বলল আর একটু দেরি আছে রটাই এবার বিরক্ত হয়ে বলল এতদিনেও ভাব হলো না আমার সঙ্গে তো আপনার এক মিনিটে ভাব হয়েছিল বর্দির বাড়ি অন্যায় আপনি তাকে বলুন তিন দিনের মধ্যে ভাব যদি না করে তবে আরই হয়ে যাবে রটন্দি কুমার ধৈর্যং রহু ধৈর্যং আমি যদি লঙ্কেশ্বর রাবণ হতুম তো আলটিমেটুম দিতুম যে তিন দিনের মধ্যে ভাব না করলে তাকে কাটলেট বানিয়ে খেয়ে ফেলব কিন্তু তা তো আর পারব না তাড়াহুড়ো লাগলে তোমার দিদিমণি ভোরকে যাবেন হয়তো রেগে গিয়ে তার কোনো ক্লাস ফ্রেন্ড তরুণ কুমার কি করুণ কুমারের সঙ্গেই ভাব করে ফেলবেন আর আমিও তখন মরিয়া হয়ে রুবিদির কাছেই যাব। তিরবির করে হাত পা ছুড়ে রটাই বলল খবরদার যাবেন না বলছি বেশ আরও কিছুদিন দেখুন তিন দিন পরে রটাই আবার প্রশ্ন করল হলো খগেন বলল এইবারে হব হব তোমার দিদিমণিকে বলেছি টাকার জন্য ভাবছ কেন ও তো বাবার টাকা আমার হাতে এলে তিন দিনে ফুঁকে দেব যদি মামুলি উপায় পছন্দ না করো তবে হাসপাতাল আছে স্কুল কলেজ আছে রামকৃষ্ণ মিশন গৌড় মঠ আছে হরেক রকম গুরু মহারাজের আঁকড়াও আছে যেখানে বলবে দিয়ে দেব তারপর হাত খালি করে কপত কপতি যথা উচ্চ বৃক্ষ চুড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুরে সেই রকম ফুর্তিতে থাকা যাবে কি বলো হ্যাঁ কিন্তু মোটর কার তো চাই চাই বই কি তাতে চড়ি তো মুষ্টিভিক্ষা করতে বেরোবো 
খুদ কুড়ো যা আনবো তাই দিয়ে তোমার দিদি পোলাও রাখবেন আর দেখো আমাদের কুটিরের সঙ্গে লাগাও একটা মস্ত তিনতলা ধর্মশালা থাকবে তুমি আর মানে কেলটে ভুলটু বাবলু প্রভৃতি তোমার বন্ধুবর্গ মাঝে মাঝে এসে সেখানে বাস করবে তার সামনেই একটা চমৎকার খেলার মাঠ ও কি মজা আর দেরি করবেন না চটপট ভাব করে ফেলুন দেরি হলো না তিন দিন পরে স্কুলে মানিক বলল হ্যাঁ রটাই খগেনবাবু নাকি খালি খালি তোদের বাড়ি যায় রটাই সগর্বে উত্তর দিল যাবেই তো বর্তির সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে যে কিন্তু এই ভাব হওয়ার ফলে রটাইদের বাড়ির লোকের সঙ্গে মানিকদের বাড়ির লোকের ভীষণ আড়ি হয়ে গেল রুবির মা কেল্টের পিসিকে বললেন কি বিহায়া গায়ে পড়া মেয়ে ওই জয়ন্তীটা জননী সোনানী আর ওই একটা বজ্জাত বিশ্ব বকাটে ছকড়া খগেন তিনি ঝাঁটা নিয়ে যাননি আচলের ভেতর একটা থলি নিয়ে গিয়েছিলেন পিসি অল্পেই তুষ্ট শুধু ভাঁড়ার থেকে গন্ডা পাচে কড়া পাকের সন্দেশ আর জয়ন্তীর উপহার সামগ্রী থেকে খান্দুই রসালো গল্পের বই সরিয়েছিলেন শুনছিলেন রাজশেখর বসুর কলমে রটন্তী কুমার গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানান কমেন্ট বক্সে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু দেখা হবে অন্য কোনো গল্পে